，这里总会莫名其妙的动网。之前有师傅来看过，但找不出来原因。我过来的时候，他们也说不清楚具体是什么情况，只知道昨天有一半的人连接热点来工作，但现在动网的电脑网络又自己给恢复了，所以我就让小哥带我逛逛，看看还有没有动网的电脑。大概找了五六台电脑左右，我们最终在一个角落里面发现了一台动网的电脑。你这有两个网络啊？两个网络啊，什么意思？我看一下吧。之前用不了，它这个是直接插网线，我就拔掉，从插搞多搞两次就可以了。但是你这个有两个网络在里面，网关是幺零，此网源码是二五五，但 IP 却是零网段。我看一下，没有设置静态。你这 IP 不对，对不上，上不了。它就是 IP 有问题，每一次都是这样。有意思的是，这电脑它是连网断的，但网关却是幺幺零断的。我也是头一回见这种情况，所以我就尝试一下，看看能不能访问路基的后台。外面是无线网卡的，都有一个问题对吧？对，同一个问题。幺幺零进不去，看看能拼得通吗？幺零平位通，这种情况我也不知道是怎么回事，只能找一台正常的电脑看一下它 IP 地址了。这个今天是正常，我看它 IP 地址是多少。你这个 IP 肯定对啊，幺幺零，对幺幺零，你这个 IP 对啊。但是，怎么说，它就今天就对上了，两天都都都用不了，它都是个感叹号。电信说是有网，但是 IP 地址，对 IP 地址对不上。对，其实到这里就很明显了。他们网络里面存的小路由，我让他们带我去有路由器的地方看看，运气好的话还能找到那个路由器。啊，对对对，是这个。我们不知道之前是人家接的时候插的，我们没有动过。插这口的不对了。你说这个是？我得拿电脑来试一下。我现在插上去看一下，看到了头部土 IP， 十有八九是土 IP 了。嗯，可以上网啊！我电脑接上去是可以正常上网的。我看了下 IP，IP IP 是主路由的，那么这路由器应该是关闭了 DHCP 当 AP 来使用，所以干扰网络应该有其他路由。于是我就跟随小哥开始第二轮的查找，当时也是里里外外都翻了一遍，就连没插电的路由都翻了出来，愣是就是找不到那路由器。就在这时候，那台动网的电脑自己又恢复了过来，什么情况？当时我也纳闷得很，像这种情况，很像是小路由干扰网络，但网关又是主路由，所以我就尝试抓包看一下内部网络是什么情况。我在广播里面找到了一个点零点一的设备，我这里记了一下它的 MAC 地址，然后去刚才路由器那边核对了一下，大伙看吧 ，MAC 地址还真的是他的。当我电脑接上去是可以正常上网不说 ，IP 也是正常的，这路由器貌似真的没有什么问题。当时我就把主线拔了再试一下，结果就这么一拔，它就真的吐了一个点零点二九的 IP 出来，就连网关也变成了点零点一。于是我就马上接后台看看是什么情况。接后台我看了下 DHCP， 果然和我想的一样，它没有关掉。而且更加离谱的是，它问口上网的方式居然是拨号上网的，这种配置它居然还可以联网。后面我把它 DHCP 给关了，把问口改成了自获取，从此他们网络才正常了过来。这个路由器应该存在什么 bug？ 光头地址不图网关了，你不抓包核对他的 MAC 地址，估计你很难怀疑是他的问题。这也难怪之前的师傅被他给忽悠过去了。好了，本期排查就到这里了。